na mili ya watanzania kumi na watatu waliokufa katika ajali ya gari nchini Uganda inasafirishwa kurejeshwa nyumbani usiku huu. Serikali ya Uganda imelipia gharama za ndege kusafirisha meli hiyo na kuahidi kulipia matibabu kwa waliojeruhiwa katika ajali ya juzi usiku. Ajali hiyo ilitokea baada ya basi dogo aina ya Costa lililokuwa likitoka Kampala kuelekea Tanzania kugongwa na lori na kusababisha vifo vya watu kumi na watatu na kujeruhi sita. Mwandishi wetu wa maziwa makuu Kasim Kaira ana ripoti kutoka Kampala. Bwana harusi Dr. Trezor Ibingira na mkewe Dr. Anet Teo wanaweka shada kwenye mojawapo ya sanduku zinazohifadhi ndugu na marafiki walioanguka kwenye ajali eneo la Goro Katonga. Ajali ilitokea siku moja tu baada ya harusi yao na kusababisha vifo vya watu kumi na watatu, wanawake saba na wanaume sita. Sasa tuko tayari. Ah, uh, maiti zinapelekwa Entebbe. Tuko na ndege ya chata itaondoka saa 12 na dakika 40 nitafika kule saa uh, mbili na dakika 40 za usiku. Viongozi kutoka ubalozi wa Tanzania, serikali ya Uganda na jamii na marafiki wanaendelea kuomboleza huku risala za rambi rambi zikiendelea kumeminika. Na shukuru sana uh, familia ya wakwe zetu ambao hapa uh, uh, binti yetu alikuja kufunga ndoa pamoja na serikali ya Uganda kwa kweli wametusaidia wamefanya kazi ya ubalozi kwa nyepesi sana. Ni ajali iliyoshtua wengi ila kwenye barabara ambayo si mpya kwa ajali. Serikali ilianzisha operesheni fika salama kulazimisha madereva kuwa waangalifu njiani kwa kupunguza mwendo kwenye barabara hii ya Masaka. Unapoangalia ajali hii ilivotokea na gari inavyofanana kwa sasa ni vigumu kuamini kwamba labda kungeweza kutoka mtu ambaye yuko hai. Lakini ajabu ni kwamba walionusurika ni watu sita. Katika hao watu sita mmoja wao yupo hapa. Nimeweza kumpata Boniface ndiye pekee ambaye ameweza kutoka na majeraha madogo kiasi kwamba hata hospitali aliagwa papo hapo na kutoka. Nilikuwa nimekaa mbele kabisa kwenye gari na dereva mimi mka katikati, dereva pembeni yani Boni naye na pembeni yuko mdogo wangu Bigi. Jina lingine saka zake ni maarufu Bigi. Ghafla baada ya kuvuka ule mto ule Katonga. Katonga. Mm. Na tukona speed ndogo tu kama 60. Sasa tuko tuna kama tunapanda kidogo ilikatoka lori la shuka kwa kasi sana tunaona na mimi kwa naliona ghafla tumekaribiana nalo si ni tayari pasuka wanasema si ni break likaja upande wetu mimi ninachokumbuka nilisikia tu dereva alisema ah then kishindo kikubwa ajabu mimi nilirushwa nje sababu nilikuwa sijafunga mkanda pale katikati hamna mkanda kwao nilitoka kwenye windscreen ile Nadhani alishika break baada ya lile limekuja kwa ile break mimi ndio ilinitoa nje kwenye unisi kwa ni katubwa kama mita 20 bahati nzuri nikadondoka kifudi fudi then nikaa naambia watu tunataka msaada sasa watu nikiwaambia kwamba mimi nimetoka kwenye gari hawaamini nakataa wanafikiri baba mimi nilikuwa napita tu nimedondoka nikaambia mimi nilikopo ndani nimekaa pombe kuomba msaada ndio watu kuja kutafuta mashoka kukatakata gari sababu kulikuwa there is no way tunaweza kuwatoa watu kwenda ndani sasa ilibidi tuchukue hatua moja kwanza tuende kule ambako wako majeruhi kwenye hospitali ya Zambia nikiandamana na mwambata wa jeshi eh, brigadier general Makona tulienda kwa kutoa majeruhi ndio wako emergency kwa wili ndio tayari walikuwa wameshapata vitanda mama mmoja kwa jina la Severina Sanga na nyingine kwa jina la Esther katuliona pale isu alivyoumia na matibabu walikuwa naendelea kupata kwa kweli walikuwa wanapata huduma nzuri sana juhudi za kuweka pamoja mali za waliofariki na kutenganisha za waliobaki polisi ya Uganda imesifiwa ilivyohakikisha kwamba mali yote ilihifadhiwa na kuletwa hapa ikiwemo kiasi kikubwa cha fedha na masimu because he that promised to give us that strength is not a son of man is the lord of the universe It is him whose son overcame the power of death and now sits at the right hand of the Father. Huko mimi ya walotoweka ikielekea nyumbani machozi na huzuni kwa walobaki na dua kwa majeruhi walio hospitalini.